ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுஜா கார்டன் சமையலும் பார்க்க போகிறது பல்லாரை கீரை எப்படி மாடிலேயே வளர்க்குறது அதை வச்சு ஒரு கூட்டு இப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது ஞாபக சக்திக்கு வல்லாரை கீரை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு இந்த பல்லாரை கீரையிலே பார்த்திங்கன்னா நாலு வகையான வல்லாறை இருக்குது சமவெளி வெளிர் பச்சை கரும்பச்சை மலை வல்லாறுன்னு இந்த வல்லாறை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஒரு தொட்டிலேயே நம்ம சூப்பராக வளர்க்கலாம் இது எப்படி வளர்க்குறதுன்னு இப்போ போய் பார்க்கலாம் வாங்க இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கிட்ட ரெட் சப்ஸ்கிரைப்பும் கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் பெல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் அப்லோட் பண்ணுற விதம் ரெசிபிஸு கார்டன் டிப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இந்த வளர செடி பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கத்திரிக்காய் செடி பேக்கில் ஒரு ஒர்க் இந்த செடி வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது அதை எடுத்து நான் மண் தொட்டியில் சும்மா நட்டு வச்சேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு வாரத்துக்கு அப்புறம் நல்லா உங்களுக்கு வளர்ந்து ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிது இது புதினா செடி மாதிரி தான் உங்களுக்கு அங்கங்கே கணுக்கள் இருக்கும் இதே தொட்டியில் உங்களுக்கு வளர்கிறதுக்கு போதுமான அளவு இடம் இல்லாதனால வேறு தொட்டியில் மாற்றிருக்கேன் வேறு பேகில் மாற்றிருக்கேன் இது வந்து கீரைக்கான பேக் அது ஒரு அடிக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதை எடுத்து நம்ம அப்படியே வச்சிட்டோம்னா அது வேர் பிடிச்சி மறுபடியும் அழகாக வர ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் இது இன்னும் ஒரு வாரத்துலேயே வந்து நல்லா வந்துருச்சு இதுக்கு நோய் தாக்குதல் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்காது எதுவும் இல்லை ஏன்னா இது வந்து ஏற்கனவே வெள்ளாரையிலே வந்து உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதிகமாகல நோய் தாக்குதல் வந்து ரொம்பவே கம்மி மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு புல் வேறு ஏதாவது வேண்டாத கிளைகள்லாம் வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் அப்பப்போ எடுத்துகிறது ரொம்ப நல்லது இது சீசன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மழை டைமில் நல்லாயிருக்கும் அக்டோபர் நவம்பரில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாமல் வெயிலில் வைக்காமல் கொஞ்சம் நழிலே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அந்த கீரைங்களும் பச்சை பசையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்க தான் அந்த கணுக்கள் வேறு இது இந்த வேர் பகுதி மட்டும் எடுத்து நீங்கள் வேறு ஒரு தொட்டிலையும் வைக்கலாம் இதே மாதிரி ஸ்ப்ரெட் ஆகி வளர ஆரம்பிக்கும் இப்போ வெயில் சீசன்றதுனால இலையை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் நேரில் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பொடி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு தேனில் குழச்சி ஒரு ஒரு பா உருண்டையாக கொடுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் தோசை மாவுலேயும் கலந்தும் கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது நம்ம கடைகளில் கொடுக்குற கீரைங்கள் வந்து வெறும் இலைங்களை மட்டும் தான் கொடுப்பாங்க ஏதாவது ஒரு சமயம் கீரைக்காரக்கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் அந்த மாதிரி வல்லார வந்து ஒரே ஒரு சின்ன வேரோடு இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவர் கொடுப்பார் நீங்கள் அதை மட்டும் வச்சா கூட நல்லா உங்களுக்கு வளர ஆரம்பிச்சிடும் மண் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் டைட் இருக்கலாம் இல்லாமல் கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கணும் இதுக்கு பயிருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா தேமூர் கரைசல்லாம் கொடுக்கலாம் அது இல்லாமல் இப்போ வீட்லேயே வந்து தயிர் ஏதாவது ரொம்ப புளிச்சிருச்சு அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அப்படியே வச்சுட்டு அந்த அதில் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்றலாம் பாருங்க அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஃபுல்லாகவே வந்து வளர்ந்துருச்சு இது நீங்கள் எவ்ரி டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு நீங்கள் அந்த இலைங்களை மட்டும் நீங்கள் பறிச்சிட்டே இருக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு அடியில் இருக்க மிச்ச இலைங்கெல்லாம் வந்து மேலே வர ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம சாதம் கழுத்து தண்ணி பருப்பு கழுத்து தண்ணி எல்லாமே நீங்கள் ஒரு பக்கெட்டில் கிச்சனில் வச்சுருங்க அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிட்டு ஒரு அஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப நொதைச்சி வரும் அந்த தண்ணியை நீங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியும் ஊற்றலாம் அது ரொம்பவே நல்லது முடி வளர்ச்சிக்கு வல்லாரை கீரை வந்து ரொம்ப நல்லது நம்ம வீட்லேயே என்ன செய்யும் போது இந்த வல்லாரை கீரை நீங்கள் அதில் போட்டு அரைச்சி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப முடி நல்லா வளரும் முடி வந்து கொட்டுறது நிற்கும் அதே மாதிரி பொடுகு தொலையும் கம்மியாகும் இப்போ நம்ம கீரையை மட்டும் பறித்து ஒரு கூட்டு வைக்க போகிறேன் வாங்க எப்படி சேர்த்துன்னு போய் பார்க்கலாம் கீரை பாருங்கள் எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இப்போ பறித்த கீரை இதை நம்ம அன்றைக்கே செஞ்சுட்டா இன்னும் நல்லது இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கைப்பட அளவு கீரை இருக்கும் கீரை எந்த அளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாசிவர் பேர்த்துக்கோங்க நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பாசிவர் பேர்த்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஒரு கடாயில் ஊறின பாசிப்பருப்பு கீரை எல்லாமே போட்டு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் எப்போதுமே கீரை கூட்டு பண்ணும்போது பாசிப்பருப்பை ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கூட்டு பண்ணலாம் ஏன்னா கீரை வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் பாசிப்பில் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் வேகிறதுக்கு நீங்கள் ஊற வச்சிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஆகிடும் வளரைக்கிற கொஞ்சம் டைம் ஆகுது வேகிறதுக்கு இப்போ ஒரு தக்காளி பொடியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இதுவும் சேர்த்து நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் இதை நம்ம அரைக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் சீரகம் 
இப்போ தேங்காய் சேர்க்கும் போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கிளறி விட்டு அதை மூடி போட்டுருங்க இப்போ நம்ம கடைசியாக தாளிச்சிடலாம் ஒரு பேனில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதும் கொஞ்சமாக கடுகு புளுத்து வறுப்பு சேர்த்து தாளிச்சிக்கலாம் எப்போதுமே கீரை பொரியலுக்கு வந்து தேங்காய் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வரும் அதே சமயம் நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பொறிஞ்ச கடுகு உளுத்து வறுப்பு கீரையோடு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் சூப்பராக ஹெல்த்தியாக ஒரு வல்லாரை கூட்டு ரெடி பண்ணியாச்சு இதில் உங்களுக்கு கசப்பு அவ்வளோவா தெரியாது நம்ம பருப்பு போடுறதுனால இப்போ குழந்தைங்களாம் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் இதே மாதிரி நிறைய பருப்பு போட்டு கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லை நீங்கள் கட்லெட் மாதிரி கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் வளரைக்கிறேன் எப்படி வளர்க்குறதும் பார்த்தீங்க நீங்களும் உங்கள் மாடியில் ஒரு சின்ன தொட்டிலேயே ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணலாம் எதாவது டவுட்ஸ்னால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் போடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம் ஆரோக்கியம் நம் கையில்